Sikap Israel dan Amerika Serikat AS yang tidak kenal kompromi membuat konflik di Gaza yang telah berkecambuk selama lebih dari setahun mustahil untuk diakhiri. Pendapat itu diungkapkan perwakilan tetap Rusia untuk PBB Veseline Bensia saat berbicara pada sesi Dewan Keamanan PBB yang didedikasikan untuk krisis di Timur Tengah pada selasa 8 Oktober 2024. Serangan terhadap Israel oleh kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober tahun lalu yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel dan menyandra 250 orang merupakan tragedi yang sekarang digunakan untuk membenarkan hukuman kolektif masal yang kejam dan tidak manusiawi terhadap warga Palestina menurut utusan Rusia tersebut. Nebanzia mencatat akibat operasi darat dan udara Israel, hampir 42.000 orang, terutama wanita dan anak-anak, telah tewas di Gaza tahun lalu. Dan jumlah yang terluka dan hilang mendekati 1.000 orang, sementara 2 juta warga Palestina lainnya mengungsi di dalam negeri. Wang Sintong memveto beberapa resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan genjatan senjata segera di Gaza sebelum akhirnya mengizinkan dokumen tersebut disahkan pada akhir Maret 2024. Menurut laporan oleh Watson Institute for International and Public Affairs awal pekan ini, AS telah memberi Israel bantuan militer senilai 17,9 miliar US dollar selama setahun terakhir. Sebagian besar pengiriman dari Amerika adalah munisi termasuk peluru antileri dan bom seberat 2000 pon atau 907 kg menurut laporan tersebut. Konflik Palestina dan Israel berpotensi besar memicu terjadinya perang dunia ketiga. Kenapa konflik ini bisa jadi seperti ini? Begini ceritanya. Akhir abad ke-19, gerakan Zionis mulai berusaha membentuk negara Yahudi di Palestina. Pada tahun 1947, atas izin PBB, Palestina dibagi dua, sehingga sebagian tanah untuk orang Yahudi dan sebagian lagi untuk orang Arab Palestina. Orang Palestina tentu saja menolak hal ini. Iya, siapa yang mau rumahnya dirampas orang lain ya kan? 1948, setelah mandat Inggris berakhir, diumumkan dan muncul negara baru bernama Israel. Tentu saja orang-orang Arab marah dan mulai menyerang Israel. 7 Oktober 2023 hingga saat ini, dunia kembali gempar dengan perang yang belum usai. Karena banyaknya korban berjatuhan di kedua belah pihak, di Palestina sendiri, warga sipil, Orang tua, wanita, dan bahkan anak-anak yang tidak berdosa ikut menjadi korbannya. Hal inilah yang kemudian membuat banyak orang di seluruh dunia mengecam apa yang dilakukan oleh Israel. Peace activists from around the globe have designated 13th of January as a global day of action for Gaza. This call comes at the back of 12 weeks of Israeli attacks on Gaza. The Israeli attacks are generating destruction comparable in scale to the most devastating wars of the last century. Israel has dropped over 30,000 bombs, killing 300 people daily in Gaza. Nearly 70% of Gaza's homes have been completely or partially destroyed. This is equivalent to destroying cities like Boston, Helsinki, Rotterdam and Leeds. According to the United Nations, half of the population of Gaza is at risk of starvation. And the World Health Organization reports that Israel attacks and the siege are resulting in the spread of diseases 
that may ultimately kill more people than Israel's bombs. Further, Israel is continuing with its ongoing ethnic cleansing in the West Bank, the discrimination against Palestinians within Israel, and provocatively attacking targets in Syria and Lebanon. The unfolding genocide by Israel in Gaza has been made possible because of the unequivocal support of the USA and UK governments. The US and UK governments have even blocked a UN Security Council resolution calling for a ceasefire. The last three months have shown the Nakba. The catastrophe has never been over and it is in its most acute manifestation of 1948 is returning much more aggressively. This is despite the slogans of never again, the Universal Declaration of Human Rights, international law, Geneva Convention and UN Resolution. A global day of protest on 13th of January is necessary because the governments of the world and international institutes have failed to stop Israel. People's power has in the past helped stop the US war in Vietnam. People's power has helped end apartheid in South Africa despite being supported by the US and UK. The 13th of January global protest for Gaza as such is the realization that people power is needed today more than ever to end the genocide in Gaza. It is about ordinary people demanding that governments and institutes shift away from war and usher in a humane global order of equity and justice. For these reasons and more, we are already witnessing groups from Asia, Africa, Australia, across the Americas and Europe starting to mobilize for the 13th of January. I hope wherever you are in the world, you will also make efforts and join this global day of action for Gaza on 13th of January, calling for an immediate ceasefire and help stop the genocide in Gaza.